Cześć! Dzień dobry! Zapraszam na lekcję. Mam na imię Kasia, a ten kanał to Polish with Blondes. And in today's lesson we are going to learn how to say that you lost something or that you got lost somewhere. Um, I hope it won't happen. However, if you are traveling somewhere in Poland, it might. So we'd better be prepared just in case. So let's begin then. Zaczynajmy. So when you want to say, I lost my keys, my wallet, then the verb to use the infinitive, first of all, is zgubić. Zgubić. And I lost something. Zgubiłam. When a woman is talking, zgubiłam. Zgubiłam klucze. Zgubiłam portfel. And a man would say, zgubiłem. Zgubiłem. Na przykład, przepraszam, zgubiłam telefon. Nie wie pani, gdzie on jest? Przepraszam, zgubiłam telefon. Nie wie pani, gdzie on jest? Inny przykład. Przepraszam, zgubiłam paszport. Co mam zrobić? So you might need to go to the consulate and to report your missing passport. So one more time. Przepraszam, zgubiłam paszport. Co mam zrobić? If it was more than one person speaking, then you can say zgubiliśmy. And that would be used when you have a group of guys talking or you, when you have a mixed gender group. Zgubiliśmy. Zgubiliśmy dokumenty. And if it's a group of women talking, that would be zgubiłyśmy. Zgubiłyśmy. Zgubiłyśmy klucze. Zgubiłyśmy klucze. If you want to say that you got lost, you use the same verb, but in its reflexive form. And to make a reflexive form, you add a particle się to your verb. So the infinitive will be zgubić się. Zgubić się. Na przykład łatwo zgubić się w dużym mieście. Łatwo zgubić się w dużym mieście. And if you want to talk about, if you want to use it and say I got lost somewhere, zgubiłam się. Zgubiłam się. Przepraszam, zgubiłam się. Gdzie jest hotel? And a guy would say, zgubiłem się. Zgubiłem się. Przepraszam, zgubiłem się. Jak dojść do dworca? Przepraszam, zgubiłem się. Jak dojść do dworca? Now, a group of people would say zgubiliśmy się or if it's just women zgubiłyśmy się. Zgubiłyśmy się. Practice time. On screen you'll see a certain object and I'd like you to say that you lost this particular object. So this way we'll also practice some vocabulary and hopefully memorize the word zgubić or zgubić się even better. Right, so take a look at the screen and let's say what we lost. Zgubiłam. Zgubiłam portfel. I lost a wallet. Zgubiłam portfel. Zgubiłem. Zgubiłem paszport. Zgubiłem paszport. Zgubiliśmy. Zgubiliśmy dokumenty. Zgubiliśmy dokumenty. Zgubiłyśmy. 
Zgubiłyśmy klucze. We lost our keys. Zgubiłyśmy klucze. Zgubiłam. Now you might not know this word. I'll tell you that it's parasolka. Parasolka. But this time, think of an ending if I tell you that you have to use the accusative case. Zgubiłam parasolkę. So following the verb zgubić, you need your noun is your object, it's a your direct object in a sentence. So you need to use the accusative. But so far we've been only using masculine nouns when nothing changes for the objects. However, if your name of the object is a feminine noun, then remember you have to change the ending. Zgubiłam parasolkę. So let's use another family now. Zgubiłam. Zgubiłam torebkę. Zgubiłam torebkę. That's everything for today. Check out the link below for some extra practice worksheets. And I hope you will never lose anything while traveling to Poland. So it's not going to be that useful for you. Fingers crossed. To wszystko. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia.